a warm welcome to all the listeners of sri sevanam channel today we shall be listening to stories based on bhagavad gita this shall be available in telugu as well as in english in the second half part of this audio namaskaram my name is geeta shri my name is akshaya we are going to say the 17th shloka from 14th chapter of bhagavad gita for sri sevanam audio books सत्वात्जाते ज्ञान रजसो लोभ एव प्रमाद मोहतमस ज्ञानमेवीं श्लोक फ्रम फोर्टीन चैप्टर ऑफ भगवदगीता ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामसा శ్రీ శ్రవణ ఛానల్కి చిన్నారులందరికీ శ్రోతలందరికీ కూడా నువ్వు మరొక్కసారి స్వాగతం ఈరోజు మనం పద్నాలుగో అధ్యాయంలో పదిహేడు పద్దెనిమిది శ్లోకాలను చెప్పుకోబోతున్నాం సత్వగుణం వల్ల జ్ఞానము రజోగుణం వల్ల లోభము తమో గుణం వల్ల అజ్ఞానము భ్రమ అజాగ్రతలు కరుగుతాయి సత్వగుణాన్ని కలిగి ఉన్నవారు ఊర్ధ్వలోకాలకు చేరుకుంటే రజో గుణాలు ఉన్నవాళ్ళు మధ్యలో ఉంటారు తామస గుణం కలిగిన వాళ్ళు అధో లోకాలకు పోతారు అంటూ చెప్తున్నారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ మనందరికీ దీన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ విందాం మనం ఆకాశం నుంచి రాలే వానచుక్కకు రంగు రుచి వాసన ఉండవు కానీ అది నేల మీద పడగానే దానికి రంగు రుచి వాసన వస్తాయి అదేవిధంగా ఈ విశ్వానికి సత్వము రజస్సు తమస్సు అనే మూడు గుణాలు ఉన్నాయి ఈ ఆత్మ విశ్వంలోకి దిగి వచ్చినప్పుడు దానికి ఈ గుణాలు అంటుకుంటాయన్నమాట అది మెల్లిగా విశ్వంగా రూపుదిద్దుతూ ఉంటుంది దేశ కాల కారణాలు అనేవి ఈ విశ్వంలో మూడు అంశాలు అంటే మనకి రాత్రి తామసిక సమయం పగలు మనందరం ఉత్సాహంగా అలా ఉంటాం కదా రాజసిక సమయం సూర్యోదయానికి ముందు గడియలు సత్త సమయం కళ్ళు దుకాణాలు తామసికమైనవైతే యుద్ధ భూమి రాజసికమైనది ప్రార్థనా మందిరాలు సాత్వికమైనవి అలాగే మనం చేసే పనులు కూడా ఈ మూడు గుణాల అధీనంలోనే ఉంటాయి కుంభకర్ణుడు బకాసురుడు వీళ్ళిద్దరూ తిండిపోతను తామసిక లక్షణాలు ఉన్నవాళ్ళు రావణాసురుడు దుర్యోధనుడు వీళ్ళిద్దరికీ రాజసిక లక్షణాలు ఉన్నాయన్నమాట అంటే రావణాసుడికి కామం దుర్యోధనుడికి లోభం ఇలాంటివి రాజసిక లక్షణాలు విభీషణుడికి భక్తి అవుతే ఆంజనేయ స్వామికి ఆత్మసమర్పణ అన్నది సాత్విక లక్షణాల కింద మనం చెప్పుకుంటాం ప్రతి మనిషిలోనూ ఈ మూడు గుణాలు ఉంటాయి కానీ అవి వేరు వేరు మోతాదుల్లో ఉంటాయన్నమాట బ్రహ్మని అనుభూతి చెందాలి అంటే మనం వీటన్నిటినీ మించి గుణాతీతులం కావాలి ఈ మూడు గుణాల్లోనూ సత్వగుణం మనకు అన్ని పాపాల నుండి విముక్తిని కలగజేస్తుంది సోమరితనమే తమస్సు కలహానికి కాలు దువ్వేదే రజస్సు శాంతంగా దయతో ఉండడమే సత్వగుణం ఇది విషయాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో కూడాను అర్థం చేసుకుందాం let us know the meaning of these two shlokas these are from 14th chapter from sattva results knowledge and rajasa only greed and from tamasa nothing but delusion and ignorance those who abide in sattva go upwards to the higher spheres the rajasika dwell at the middle spheres and the tamasika dwelling in the functions of the lowest guna go downwards let us understand these shlokas by a small explanation rainfall from the sky is colorless odorless and tasteless but when it comes in contact with the earth it acquires color odor and taste similarly this cosmos has three qualities rajasa tamasa and sattva the qualityless atma acquires these qualities when it enters into the cosmos when it is assumes 
the form of this cosmos and when it becomes the cosmos time space and causation are the three components of this universe each of them has the three qualities night is tamasika time day is rajasika time early hours of morning are satvika time alle houses are tamasik battlefield is rajasik and the prayer halls are satvik similarly our activities are governed by the three gunas examples kumbhakarna sleep and bakasuras eating are tamasik ravana's lust and duryodhana's greed are rajasik and vibhishana's devotion and anjaneya's self dedication are satvik every person is a combination of all these three gunas in varied proportions to realize the atma or brahman we have to transcend them all and become gunatita of these three gunas to be tamasik is to be lazy to be rajasik is to be aggressive and to be satvik is to be soft and kind tomorrow with another shloka meet again in the same channel at the same time till then bye bye